Hieronymus Bosch visse e lavorò a Sertogenbosch dove nacque in una famiglia di artisti originari di Aquisgrana. È conosciuto per le sue opere popolate da esseri demoniaci, rivelando un'eccezionale indipendenza dalla tradizione pittorica del suo tempo. Tuttavia la crocifissione con un donatore che gli viene attribuita è perfettamente in linea con la tradizione iconografica del XV secolo. Visto dall'alto, il villaggio coperto di neve si estende da un lato verso un castello in rovina e dall'altro, oltre lo stagno, fino alla chiesa. Le persone svolgono le loro attività quotidiane. A destra, nel dipinto, in primo piano, un uomo con una grossa sega da carpentiere conduce un bue e un asino, sul quale sta seduta una donna avvolta in un manto blu. Sono Giuseppe e Maria, venuti a Betlemme per essere iscritti al censimento universale ordinato dall'imperatore Augusto. Questa maestosa vergine ricamente abbigliata con un manto ricamato d'oro emana una grandezza ieratica che è in qualche modo temperata dalla profonda dolcezza del suo viso e dal delicato gesto delle mani che circondano il corpo del bambino. L'accento è posto sulle mani anche nel gesto di dolore nel caso di San Francesco, che è vestito con il lungo abito francescano che egli apre per rivelare le stimmate. Questo dipinto può essere considerato l'opera più raffinata di David, in cui è perfettamente riuscito a rendere immortale un evento politico contemporaneo. Jean-Paul Marat si considerava un amico del popolo. Era un dottore in medicina e un fisico e soprattutto era direttore della rivista Ami du Peuple, Qui David lo mostra nel momento successivo al suo omicidio per opera di Charlotte Corday, sostenitrice dell'aristocrazia. È nel campo della ritrattistica che Hans Memling sembra aver avuto maggior successo. Dipinse i suoi modelli con un'esattezza, una precisione e una cura per i dettagli che ce li riportano alla vita. Ciò vale anche per questi due ritratti. Marito e moglie rappresentati a metà busto si fronteggiano in un atteggiamento di preghiera. Come risultato del loro approccio all'impressionismo, gli artisti belgi mischiarono lo stile fiammingo con quello del movimento francese. La versione fiamminga più originale la troviamo nell'opera di questo artista e in questo che è uno dei suoi dipinti più belli. Un certo numero di strumenti musicali sono posti in apparente disordine su un grande tavolo. Un panno verde scuro appoggiato su di esso rivela a sinistra un cassetto aperto da cui sporge una partitura musicale. Gli strumenti lasciati distesi, muti, alla fine di un concerto e la presenza a destra di due piccole mele in decomposizione evocano la precarietà e la brevità della vita. Una miscela apparentemente inestricabile di persone e forme si offre al nostro sguardo. Emergendo da profondità lontane i mostri vengono gettati sulla terra come da un'onda che si infrange. Gli angeli li combattono, guidati da San Michele nella sua armatura d'oro. Il combattimento dell'arcangelo con gli angeli caduti è descritto nel libro dell'Apocalisse. Johannes Schering era il rettore dell'Università di Lipsia. Il suo ritratto, eseguito da Cranach, è stato stampato anche sulla banconota da mille marchi tedeschi tra il 1964 e il 1994. In questo ritratto un uomo dai capelli castani con barba e baffi è rappresentato di tre quarti, girato a sinistra su uno sfondo scuro e uniforme. Indossa un abito di stoffa scuro e regge una testa scolpita in pietra che rappresenta un satiro. Si pensa che questo possa essere il ritratto dello scultore François Duquesnois che ha vissuto e lavorato a Roma dove ha sviluppato uno stile classico influenzato dal suo studio della scultura antica. Se il video ti è piaciuto metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!